ജീവശാസ്ത്രം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ് ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായമായ അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ എന്താണ് വാതായനങ്ങൾ അഥവാ വിൻഡോസ് അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് വാതായനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വാതായനങ്ങൾ വിൻഡോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഉള്ള അവസ്ഥ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു വീടിന് വാതായനങ്ങൾ അഥവാ വിൻഡോസ് നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉള്ള ചില വാതായനങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥയാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദ്വീപനോൾ സ്വീകരിച്ചാലേ അതിന് പറ്റുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ആ ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ആ ആവേഗങ്ങളെ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായിട്ടുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിൽ എത്തിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്ന വാതായനങ്ങൾ അഥവാ വിൻഡോസ് ആണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അവ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി നാക്ക് തൊക്ക് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്കൊരു പത്രവാർത്ത കാണാം ആ പത്രവാർത്ത ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഭൂകമ്പത്തിൽപ്പെട്ട് കാണാതായവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എർത്ത് ക്യൂക്ക് വിക്ടിംസ് റെസ്ക്യൂഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ സംഭവിച്ച ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ പത്രവാർത്ത ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ അവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നോക്കൂ പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ നായ്ക്കളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ വളരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താനും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് തുണയായത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യരേക്കാൾ നായ്ക്കുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വൈ ആർ ഡോഗ്സ് മോർ കേപ്പബിൾ ദാൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇൻ ട്രാക്കിംഗ് ദ ഇൻജേർഡ് ഇൻ സച്ച് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല എല്ലാ ജീവികൾക്കും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലെ ഗ്രാഹികളുടെ എണ്ണം ഓരോ ജീവിയിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾക്കും നായയ്ക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തിലുള്ള ഗ്രാഹികളുടെ എണ്ണം വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ മൂക്കിലുള്ള ഗന്ധഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ അതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങായിരിക്കും നായയുടെ ഗന്ധഗ്രാഹി കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം ഗ്രാഹികളുടെ എണ്ണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ക്ഷമതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് അവയിലൊക്കെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത തരം ഗ്രാഹികളുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും അവയിലുള്ള ഗ്രാഹികളെയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനി ഇത്തരം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഉദ്ദീപനം അഥവാ സ്റ്റിമുലസ് അതിനെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലെ അഥവാ സെൻസ് ഓർഗൻസിലെ ഗ്രാഹികൾ റിസപ്റ്റേഴ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അത് ആവേഗം അഥവാ ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു നാടികളിലൂടെ ആ വേഗങ്ങളെ ഇമ്പൾസിനെ സെറിബ്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു സെറിബ്രത്തിൽ വെച്ചാണ് അത് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളായിട്ട് അഥവാ സെൻസേഷൻസ് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദ സ്റ്റിമുലസ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ദ സ്റ്റിമുലസ് ഇൻ ടു ഇമ്പൾസസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇമ്പൾസസ് ആർ കാരി ടു സെറിബ്രം ത്രൂ നെർവ്സ് ദസ് വി ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ദ സെൻസേഷൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ പട്ടിക നോക്കൂ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ഗ്രാഹി ഉദ്ദീപനം ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഗ്രാഹികൾ കണ്ണ് എന്തിനുള്ള അവയവമാണ് എന്തിനുള്ള ഗ്രാഹിയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതെ പ്രകാശം എന്ന ഉദ്ദീപനത്തിന് സ്വീക
നമ്മൾ തല ഇളക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ തല കുനിയുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഈ കണ്ണുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഊരി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഈ നേത്ര കോടരത്തിൽ അഥവാ ഐസോക്കറ്റിൽ കണ്ണിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകതരം പേശികളെ കൊണ്ടാണ് അവയെ ബാഹ്യ കൺപേശികൾ അഥവാ എക്സ്റ്റേണൽ ഐ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നു മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ബോക്സ് നിരീക്ഷിക്കൂ അടുത്ത സംവിധാനങ്ങളാണ് പുരികം ഐബ്രോ കൺപീലി ഐലാഷ് കൺപോള ഐലിറ്റ് കൺജൻറ്റേവ അതുപോലെ കണ്ണുനീർ ചിയർ ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പുരികത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കും എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് നെറ്റിയിൽ നിന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്ന വേർപ്പിനെയും മറ്റും കണ്ണിലെത്തും തടയുന്നത് പുരികം ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി കൺപീലി അഥവാ ഐലാഷ് അതുപോലെ കൺപോള അഥവാ ഐലിഡ് ഇവ എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൺപീലികളും കൺപോളയും കണ്ണിലേക്ക് പൊടിപടലങ്ങളും ചെറുപ്രാണികളും മറ്റും വീഴുന്നത് തടയുന്നു കണ്ണിൻ്റെ വാതിലുകളാണ് ശരിക്കി കൺപോളകൾ അതിലുള്ള മറ്റൊരു സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് കൺപീലി അഥവാ ഐലാഷ് സോ ഐലിഡ്സ് ആൻഡ് ഐലാഷ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഇൻസെക്ട്സ് ഇൻ ടു ദ ഐ ടിയേഴ്സ് അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നോക്കൂ ചിത്രം നോക്കൂ കണ്ണുനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ നമുക്ക് കണ്ണിന് മുകളിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ ഗ്രന്ഥികൾ ഗ്ലാൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് കണ്ണുനീർ അഥവാ ടിയേഴ്സ് അത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതെ കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ വൃത്തിയാക്കുകയും നനവുള്ളതാക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ണുനീരാണ് ടിയേഴ്സ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ദ ആന്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഐബോൾ വേറൊന്ന് കണ്ണുനീൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലൈസോസൈൻ എന്നൊരു എൻസൈം രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ദ ലൈസോസൈൻ ദ എൻസൈം പ്രസിഡന്റ് ചിയേഴ്സ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ജേംസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദ ഐസ് അങ്ങനെയാണ് കണ്ണുനീർ കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ് കൺജൻറ്റൈവ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശ്ലേഷ്മം നേത്രകോളത്തിന് മുൻഭാഗം വരണ്ടു പോകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു കൺജൻറ്റൈവ സെക്രീറ്റ്സ് മ്യൂക്കസ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ആന്റീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഐബോൾ ഫ്രം ബീങ് ഡ്രൈൻ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഈ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ ചിലതിൻ്റെ എല്ലാം ധർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് കേട്ടതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പൂരിപ്പി